वालेकुम मैं डॉक्टर नदा वहीद आज हम सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर है डाटा इज एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन यानी कोई भी बंदा जॉब कर रहा है उसका कितना इम्पैक्ट जा रहा है उसकी अपनी हेल्थ के ऊपर डिजीज़ की तरफ उसी सोशल अगर हम वर्क इन्वायरमेंट की बात करें तो वर्क इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर रखता है आपकी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेज हैं वो कॉमन है एक रिसर्च के मुताबिक के जो जो आपके वर्क से रिलेटेड हैं अक्सर जो है मेल्स में स्ट्रोक और जो आपका ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर का इश्यूज़ है वो लिंक कर रहा होता है आपकी वर्क इन्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर हम वर्क इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है वर्क इन्वायरमेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो भी लोग हैं वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आपका बॉस आपके जो लोग आपसे ऑफिस में लिंक कर रहे हैं आपके ऑफिस का फिज़िकल इन्वायरमेंट वहाँ का पोल्यूशन वहाँ की लाइट वहाँ के इक्विपमेंट वहाँ के कंप्यूटर्स यानी कोई भी चीज़ कोई मशीन्स जो भी आपके काम से जॉब से रिलेटेड है उस चीज़ को हम वर्क इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें फार्मासस्ट तो उनका वर्किंग इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है और एक जो कंपनी में काम कर रहा है उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है अगर एक जो इंजीनियर है उसका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है आप जहाँ पे भी आ, आपका एक्सपोजर ऑफ लाइट आ रहा है आपकी बिल्डिंग आ रही है आपकी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जो भी आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम जो है अपने वर्किंग इन्वायरमेंट पे गुजारते हैं हम सबसे ज़्यादा अपनी जो एनर्जी अपने बेहतर कर रहे होते हैं अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में तो वहाँ की एक एक चीज़ मैटर करती है आपके जो बॉस हैं आपके मैनेजर्स हैं आपके सब हैं उन सब से आपका सोशल इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉस है जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है आपको बस बोलता रहता है कि काम करें ये करें ये करें ये करें ये करें अथोराइज है आपको बार बार बोल रहा है और आपके किसी भी काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और दूसरी तरफ एक बॉस है जो आपको बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट कर रहा है आपके काम को इन्हांस कर रहा है आपकी गलतियों को इस तरह से बता रहा है कि आप उस पर इम्प्रूवमेंट करें तो ऑटोमेटिकली एक तो आपका काम भी बेहतर होगा दूसरा आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी तो आपका वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है तो आपके लिए मेडिकल एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एज अ डॉक्टर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो जो आपका पेशेंट है उसका जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है सबसे पहले आप क्या करें पॉजिटिव इन्वायरमेंट वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करें पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है कि आप किसी आप अपने आप को एक तो सिंसियर हो जो भी काम कर रहे हैं आप अपने काम के साथ अपनी जॉब के साथ आप वहाँ पे सिंसियर हो आप उसकी जो है कंपनी के लिए तो काम कर रहे हैं वो काम तो करें करें लेकिन उसके साथ साथ आपकी फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है तो उनके साथ भी लॉयल रहें और दूसरा है कि अपनी सेहत के साथ भी लॉयल रहें अपनी सेहत पर भी प्रॉपर ध्यान दें पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी दूसरा ये कि जब भी काम पे जाए ऐसा अक्सर होता है कि हमारे बैल बजते कहते हैं अरे ये क्या उसी बताए जॉब पे जाना पड़ रहा है डैट्स नॉट अगर आप अपनी मर्जी का अपनी पसंद का अपना फेवरेट काम करेंगे तो आपको सुबह उठने में मज़ा आएगा अच्छा आज काम पर जाने मज़ा आए तो जो भी काम करें वहाँ काम करें वो जॉब करें जो आपको पसंदीदा जॉब हो स्ट्रेसफुल जॉब से पैसों के लिए मनी ओरिएंटेड जॉब करेंगे तो आपको उससे मज़ा नहीं आएगा तो वो काम करना चाहिए जिस जो आपको पसंद हो जिससे जो आप जो आपके लिए हो जो आपको लगता हो कि ये मैं बेहतर कर सकता हूँ ये मेरा काम है ये सबसे बेस्ट है दूसरा है कि हमेशा टाइम पे जाएं टाइम पे जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अगर आप टाइम पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम होगा लेट जाएंगे तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा दूसरा है कि ओपन माइंडेड रहे आपको कोई भी मशुरा कोई भी दे सकते हैं लोगों के मशवरे को एडवाइस को क्रिटिक्स में ना लेके जाएं और आपको जो मशवरा देने वाले वो आपकी सब भी हो सकता है आपका मैनेजर भी हो सकता है तो आप हमेशा ओपन माइंडेड यानी वेलकम करें आप उसको प्रॉपर सुने कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और काम के लिए हमेशा तैयार हैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है इधर उधर कैफेटेरिया में पार्किंग में टाइम वेस्ट ना करें सिर्फ ये ना हो कि अच्छा ठीक है सारा दिन आठ घंटे ड्यूटी उसको गुजार लें ये सोच के काम ना करें आप काम करें कि आपको काम करने में मज़ा आए काम करने में मज़ा आएगा तो आप हमेशा काम के लिए रेडी रहेंगे हमेशा जो है अपना बेस्ट दें जितना आप दे सकते हैं आप अपने तरीके से अपना बेस्ट दें जितना बेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आ, अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें हमेशा अच्छा सोचें पॉजिटिव सोचें लोगों की हेल्प करें और लोगों को ब्लेम कम करें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें जितनी आप आसानियाँ पैदा कर सकते हैं अपने काम को इन्जॉय करें और लोगों को भी आ, उस पर उन चीज़ों की जो भी आप हेल्प कर सकते हैं उनमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन दें उन लोगों की हेल्प करें 
और अपने टाइम को हमेशा वाइसली यूज़ करें हम क्या करते हैं इतना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती इसमें सारा दिन गुजार लेते हैं तो अपने टाइम को हमेशा वाइसली यूज़ करना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम है उसको कितनी नीड है आपकी कितनी इंपॉर्टेंस आपको देखनी चाहिए इसको तो ये आपके लिए भी आसानी होगी अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी अलग अलग तरह के लोग हैं जहां आप जॉब करें अलग अलग तरह के uh, लोगों के आइडियाज़ होते हैं सोच होते हैं आपको जो फ्रेश लोग हैं वो ज़्यादा उनमें सबसे ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी या टैलेंट आपको सबसे ज़्यादा मिल सकता है तो आप अगर आपको कोई uh, Uh, कोई डाइवर्सिटी uh, आप अंडरस्टैंड भी करें कि आपको वहाँ से मिल सकता है और अपने आप को भी लर्न रख अपने आप को भी अपने आप को भी सीखते रहें कि अगर आपको कोई भी नई चीज़ सीखनी है तो हमेशा उस चीज़ के लिए रेडी रहें कि ये आपकी जॉब का हिस्सा हो सकता है और आपको नई चीज़ सीखने की ज़रूरत हो सकती है अगर हम एक ही तरह का पर्टिकुलर काम करते रहेंगे तो uh, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी जैसे जैसे uh, आपकी कंपनी प्रोग्रेस करेगी जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा तो आपको भी अपने स्किल्स को इन्हेंस करने की ज़रूरत रहेगी प्रोमोट इक्वालिटी प्रोमोट करें क्वालिटी को यानी अलग अलग तरह के कल्चर हैं अलग जेंडर्स के लोग हैं अलग एज के हैं अलग लाइफ स्टाइल के हैं तो आप उनके उनकी उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और इक्वालिटी को प्रमोट करें किसी को डी ग्रेड ना करें किसी की बी बेसिस पे और इसके अलावा क्या जिससे हो सकती है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका ह्यूमन ह्यूमन की यूज़ करें मजाक होना चाहिए लेकिन तंज में नहीं हो आपका मजाक तंज में चला जाता है तो वो ह्यूमन नहीं रहता है वो लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है तो अपने मजाक को मजाक की हद तक रखें यानी वो लोगों के लिए इंजॉयबल होना चाहिए अगर वो लोगों के लिए टची हो रहा है उस चीज़ को आप अवॉइड करें वो चीज़ ना करें अप्रिशिएट uh, करें अपने को वर्कर्स को उनको क्रेडिट दें हर एक इंसान के लिए आसान बने कि आपको अप्रोच कर सके उसको कोई भी मशवरा चाहिए सही मशवरा चाहिए तो वो आपके पास आए और हर एक जो भी एम्प्लॉयर हैं जो भी जहाँ पे भी हैं तो हर एक के जो भी गोल है वो उसको इक्वल उसको जो गोल है उसको जो भी आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वो प्रॉपर गोल पूरा करें और हर एक में क्वालिटी को प्रमोट करें अपने टास्क और असाइनमेंट्स में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं और अपने जहाँ पे भी काम करें आप जहाँ मोस्टली लोग होते हैं कि जो लोग काम करते हैं वो उस चीज़ की हमेशा बुराई करते हैं तो जहाँ पर भी काम करें आपकी उस कुछ वर्क प्लेस पर हमेशा अपने आप को प्राउड फील करें एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपकी बहुत सारी डिजीज से आपको बचा सकते हैं तो हमेशा जो है कोशिश करें कि आप जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं उतना करें अपने लेवल के ऊपर या जिस भी लेवल लेवल पे आप हायर हैं आप कोशिश कर सकते हैं अगर आप बॉस हैं तो बॉस के लेवल पे आप कर सकते हैं अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपसे नीचे भी कुछ लोग होंगे सब ऑर्डिनेट आपसे ऊपर भी कुछ होंगे तो आप जितना बेहतर कर सकते हैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें तो ऑटोमेटिकली आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी Uh, it starts all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अपना ख्याल रखेगा थैंक यू अल्लाह हाफ